يسبحون في الجليد ويقفزون بالماء المتجمد ليس جنونا أو تهورا بل تقليد تاريخي مهم في الثقافة الروسية ومن الرياضات المفضلة للرئيس الروسي بوتين شخصيا وممارسة مقدسة في الكنيسة الأرثوذكسية والسر الذي يجعل فنلندا البلد الأكثر سعادة في العالم السباحة في الجليد هل حقا هي ضرب من الجنون؟ وما علاقتها بهرمون الحب؟ وكيف يمكن أن تقتل على الفور؟ تقليد تاريخي عريق تزامنا مع العاصفة الثلجية التي تجتاح البلاد العربية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأناس يسبحون في المياه المتجمدة رآها المتابعون ضربا من الجنون والتهور لكنها في الحقيقة أهم من ذلك بكثير فعدا عن أنها رياضة مهمة اليوم فإن لها ماضيا تاريخيا عريقا يرتبط بداية بالكنيسة الكاثوليكية والتي تحيي يوم ليلة التاسع عشر من يناير من كل عام تقليد عيد الغطاس الذي تشمل طقوسه الغطس في الماء المتجمد ثلاث مرات وتنتشر بشكل خاص في الدول الباردة التي تتجمد فيها البحيرة والأنهار ويعتبر هذا الطقس من الممارسات التي يحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ممارستها أيضا تمارس هذه العادة في مناطق كثيرة بأمريكا الشمالية خاصة في يوم رأس السنة الجديدة الذي يسمى غطس الدب القطبي سر السعادة والحب في فنلندا بينما تعد نشاطا شائعا وطقسا دينيا في الدول الأخرى فهي في فنلندا أكثر من ذلك بكثير فلشدة ممارسة الشعب الفنلندي لها تعتبر سر سعادة هذا الشعب وتصنيفه في المرتبة الأولى للشعوب الأكثر سعادة في العالم وتصل مكانة هذه الرياضة إلى حد اعتبارها ركنا من أركان السيسو الفنلندي والسيسو مصطلح فنلندي متفرد لا يمكن ترجمته من الفنلندية لأنه يتضمن عدة مفاهيم يمكن تجاوزا شرحه بأنه فلسفة الحياة كلها فإذا اعتبر الفنلنديون السباحة في الجليد جزءا من فلسفة الحياة لديهم فهذا يعني بكل تأكيد أنها حقا رياضة لا يستهان بها ولا تقتصر على النشاطات الفردية في هذا البلد السعيد بل تحولت إلى مسابقات وفعالية جماعية فمع أواخر فصل الخريف وحتى الربيع يمد الفنلنديون جسرا متحركا على الشاطئ الغربي لمدينة هيلسنكي بين جزيرة يونيزاري الصغيرة وحديقة كيفو بويستو معلنين بدء مسابقات السباحة في الثلج مع دخول أيام الشتاء الباردة ومع انطلاق الفعاليات يتجمع المتسابقون الذين يرتدون ملابس خفيفة ثم ينطلقون إلى حمام الساونا بداية ومنه إلى الشاطئ ليغطسوا في فتحة تم حفرها في طبقة الجليد المتشكلة على سطح المحيط وينتشر في فنلندا أكثر من 200 ناد للسباحة الشتوية إذ اعتاد الفنلنديون حفر فجوات في الجليد قرب منازلهم للاسترخاء في المياه المتجمدة واعتادوا ممارسة هذا النشاط ليلا ونهارا أما المسابقات والبطولات المحلية التي تقام للمنافسة في السباحة في الثلج في فنلندا فقد بدأت منذ عام 1989 بينما تأسست النوادي الخاصة بهذه السباحة في العقد الثالث من القرن العشرين وهكذا تحولت هواية هذا الشعب إلى بطولة ورياضة رسمية مسابقات دولية في العقد الماضي فقط اكتسبت هذه الرياضة طابعا دوليا وأنشئت منظمات لرعايتها مثل الرابطة الدولية للسباحة في الجليد والرابطة الدولية للسباحة الشتوية وبعيدا عن فنلندا وروسيا أيضا فإن ألمانيا لها نصيب كبير في هذه الرياضة إذ تشهد البلاد تحديدا في مياه بحيرة وورسي الواقعة على طول الجانب الغربي لقلعة بورغهاوزن تجمعا كبيرا لإجراء مباريات في السباحة الشتوية وذلك تزامنا مع دخول شهر ديسمبر من كل عام ويسمح للمتبارين إحضار ملابس السباحة العادية وغطاء رأس وسدادات واقية فقط وتحضر أي أدوات أو معدات أخرى 
ومن مشاهير هذه السباحة في ألمانيا المعلمة جوليا وير ذات السبعة والثلاثين عاما أما عالميا فقد سجل السباح البولندي كريزيستوف جاجايفسكي رقما قياسيا في هذه السباحة إذ دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في أقصى مسافة للسباحة الحرة بالجليد وفق الرابطة الدولية للسباحة على الجليد إذ قطع مسافة ثلاث كيلومترات وتسعمائة وعشرة أمتار في بحيرة في كولبانيا فورتسواف البولندية وذلك في تاريخ السادس عشر من ديسمبر 2021 حيث سبح لمدة ساعة وتسعة عشر دقيقة وأربعة وثلاثين ثانية بدرجة حرارة بلغت أربع درجات مئوية تحت الصفر تقريبا كذلك سجلت السباحة الأيرلندية كارميل كولينز رقما قياسيا في الحادي عشر من فبراير 2016 وقطعت مسافة ثلاث كيلومترات وثلاثمائة متر كذلك تقام مسابقة حبس النفس تحت الجليد التي حقق فيها الغواص تشيكي ديفيد فينسل الرقم القياسي حين سبح مسافة أربعة وسبعين مترا تحت الجليد في شمال غرب براغ واستغرق ذلك مدة دقيقتين واثنتين وأربعين ثانية فوائد بدنية كبيرة يؤكد الباحثون أن هذه الرياضة هي من أكثر الرياضات فائدة للجسم نفسيا وبدنيا فحين يتعرض الجسم للمياه الباردة يتخلص من الضغوط والآلام الجسدية فصدمة المياه المثلجة تشعر بالحيوية وتجعل الإنسان بعدها يشعر بالهدوء والانتعاش وعلميا أكد الباحثون أن تأثير الطقس القطبي على الجسم يساعد الإنسان على إفراز هرمون السعادة أي الإندروفين والذي يصنف كمسكن ألم طبيعي يصنعه جسم الإنسان تلقائيا كما أن هذه السباحة تساعد في إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج وهرمون الدوبامين المعروف بأنه هرمون المكافأة والمتعة بالإضافة إلى الأوكسيتوسين وهو هرمون الحب وإضافة إلى الفوائد النفسية الجمة لهذه الرياضة الغريبة فإن لها فوائد جسدية كبيرة أيضا إذ أكدت دراسة لمجلة The Journal of Physiology نشرت عام 2017 أن السباحة في الثلج تخفف آلام العضلات وتزيد صحة الجهاز العصبي كما تعزز الصحة العقلية وتزيد من مناعة الجسم إذ أكد العلماء أن الأشخاص الذين يسبحون في الثلج أقل عرضة للإصابة بالأمراض بنسبة 30% تقريبا عن الأناس العاديين رغم الفوائد الكبيرة لهذه الرياضة فإن العلماء لا ينكرون وجود أضرار لها أيضا وأكثر الناس عرضة للخطر أثناء السباحة في الجليد هم الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والضغط والأوعية الدموية إذ يهدد انخفاض درجة حرارة الجسم القلب بشكل خاص ويؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية كما يتسبب الجليد في إبطاء تدفق الدم في الجسم فهل لديك الجرأة لتجرب هذه الرياضة يوما ما؟